ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രജേഷ് കുമാർ പ്രഭാത ഭക്ഷണം നമ്മളിൽ എത്ര പേർ കറക്റ്റായിട്ട് കഴിക്കാറുണ്ട് രാവിലെ തിരക്കേറിയ ഒരു ജീവിതചര്യയിൽ തുടങ്ങുന്നവരാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അത് കുട്ടികളായിക്കോട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ പോകുന്ന നമ്മളായിക്കോട്ടെ എല്ലാവരും തന്നെ രാവിലെ ഭയങ്കര ഹറി ബറിയായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനിടയിൽ നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും രാവിലകളിൽ ഒരു ചായയാണ് എല്ലാവരുടെയും പ്രഭാത ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ക്ലിനിക്കുകളിൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ആദ്യം പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് ഉടനെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കും ഇതാണ് എല്ലാവരും പറയുന്ന പ്രഭാത ഭക്ഷണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യും ഒരു കപ്പ് ചായ കുടിക്കും അതിനുശേഷം രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം ഒരു ഒമ്പത് മണിയോ പത്ത് മണിയോ ആവും സാധാരണ ഒരു ആവറേജ് മലയാളി ഒരു വീട്ടമ്മയുടെ ഒരു ഭക്ഷണ രീതി ഇങ്ങനെയാണ് രാവിലെ സ്കൂളിലോ ഓഫീസിലേക്കോ പോകുന്ന കുട്ടികളോ മുതിർന്നവരെ ആയിക്കോട്ടെ അവരാണെങ്കിലോ രാവിലെ ഒരു ചായയും കുടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും ഒരു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് അവർ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഒരു ബ്രേക്കിന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു ചായയും ഒരു കടിയോടു കൂടി തുടങ്ങുന്നതാണ് അവരുടെ പ്രഭാത ഭക്ഷണം അതിനുശേഷം അവർ ഉച്ചയ്ക്കാണ് ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് ഇതിലും കൂടുതൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ജോലിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി വന്നിട്ടാണ് ഒരു മലയാളി ഒരു ആവറേജ് മലയാളി മൃഷ്ടാന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫുഡ് സ്റ്റൈലിൽ നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ നമ്മൾ നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്ന് അതായത് നമുക്ക് വരുന്ന ആസിഡിറ്റി വിട്ടുമാറാത്ത ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് അതുപോലെ തന്നെ പകലുണ്ടാകുന്ന ക്ഷീണം അമിതവണ്ണം കുടവയർ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കാരണങ്ങളിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് ഇത്തരത്തിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുണ്ട് നമ്മുടെ മുത്തശ്ശന്മാരെല്ലാം പറയാറുണ്ട് പ്രഭാത ഭക്ഷണം രാജാവിനെ പോലെ കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും തന്നെ അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ വ്യക്തമാണ് രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം നമ്മൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കഴിക്കുമെങ്കിൽ അവ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ അനവധിയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് ലോകത്ത് ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ദിവസവും കൃത്യമായി പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം ദിവസവും രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർക്ക് കഴിക്കാത്തവരെ അപേക്ഷിച്ച് അമിതവണ്ണം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം കണ്ട് കുറയും അവർക്ക് ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടാനുള്ള സാധ്യത കുടവയർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത എന്നിവ കുറയും എന്ന് പഠനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുമാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതിന് പ്രഭാത ഭക്ഷണം കൃത്യമായിട്ട് കഴിക്കുക എന്നതിന് വലിയ പങ്കുണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് പ്രമേഹ രോഗ സാധ്യത നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുന്നതിന് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒബേസിറ്റി പ്രീ ഡയബറ്റിക് കണ്ടീഷൻ എന്നീ സ്റ്റേജുകളിലേക്ക് പോകാതെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിനെ സ്റ്റോർഡ് ഫാറ്റായിട്ട് മാറ്റാതെ എനർജി ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഭാത ഭക്ഷണം കൃത്യമായിട്ട് കഴിക്കണം ദിവസവും രാവിലെ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ദിവസം ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങളിൽ അമിതമായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ അതായത് കൊഴുപ്പുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിക്കാനൊരു ടെൻഡൻസി ശരീരത്തിനുണ്ടാകും അതായത് മധുരവും കൊഴുപ്പും കൂടെ ചേർന്ന ഭക്ഷണങ്ങളോട് ടെൻഡൻസി വരും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിന് ഈവൻ നല്ല ഭക്ഷണം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ പോലും ശരീരത്തിന് ഒരു മോശം ഭക്ഷണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അതായത് ബേക്കറി സാധനങ്ങളും മറ്റും സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടും എന്നാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് തന്നെ വളരെ വ്യക്തമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം രാവിലെ ഒന്നും കഴിക്കാതെ വിശന്ന് വരഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് എന്താ ചെയ്യുക കിട്ടുന്നത് എന്തും ആദ്യം കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അവിടെ നമ്മൾ ഏതാണ് ആരോഗ്യകരം എന്ന് ചിന്തിക്കാറില്ല അത് സത്യം തന്നെയാണ് ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പതിവായിട്ട് രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം സ്കിപ്പ് ചെയ്താൽ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മെറ്റബോളിസത്തിൽ ഗണ്യമായ മാറ്റം വരുന്നു സ്റ്റോർഡ് ഫാറ്റ് അതായത് രാവിലത്തെ ഫുഡ് വിട്ടിട്ട് ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടുമാണ് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ ഫാറ്റായിട്ട് ഭക്ഷണം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടി വരും ഇങ്ങനെയാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ അമിതവണ്ണം കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് മാത്രമല്ല ദിവസവും രാവിലെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മസിലുകൾക്കും നമ്മുടെ തലച്ചോറിനും ആവശ്യത്തിന് വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം കൂടുതൽ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൽ നിന്നുമാണ്
സാധാരണ മുതിർന്നവരെ അപേക്ഷിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ എനർജി ആവശ്യമാണ് കാരണം കുട്ടികളുടെ ശരീരം വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരുന്നു അവരുടെ തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങൾക്ക് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരുന്നു അവയുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വളരെ സ്പീഡിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഉയർന്ന അളവിൽ എനർജി ആവശ്യമാണ് കുട്ടികൾ പ്രഭാത ഭക്ഷണം കൃത്യമായിട്ട് കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ വൈറ്റമിൻ എ ബി കോംപ്ലക്സ് വൈറ്റമിനുകൾ വൈറ്റമിൻ ഡി കാൽഷ്യം എന്നിവ കറക്റ്റായിട്ട് വലിച്ചെടുക്കപ്പെടുത്തുള്ളൂ രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഒമ്പത് മുതൽ പത്ത് വയസ്സ് വരെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അമിതവണ്ണം ഉണ്ടാകാനും അവർക്ക് ഹോർമോണൽ ഇമ്പാലൻസുകൾ വരാനുമുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്നും പഠനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് അതായത് പ്രഭാത ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുന്ന കുട്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രഭാത ഭക്ഷണം കൂടുതൽ കഴിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം അധികം അവരുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂടും എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിർബന്ധമായും പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം എങ്കിൽ എന്നിട്ട് മാത്രമേ അവരെ സ്കൂളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ കളിക്കാനോ പുറത്തേക്ക് അയക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി പ്രഭാത ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഏത് സമയത്ത് കഴിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം പലപ്പോഴും നമ്മൾ അവധി ദിവസമാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടമ്മമാരൊക്കെ ആണെങ്കിലോ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അവർ അല്പം വെള്ളം കുടിക്കും അതിനുശേഷം ഒരു ചായയോ കാപ്പിയോ കുടിക്കും ഇതാണ് അവരുടെ പ്രഭാത ഭക്ഷണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഒരു ഒൻപത് മണി പത്ത് മണി ആവുമ്പോഴാണ് അല്പം എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുക പലപ്പോഴും പലരും പറയാറുണ്ട് ഡോക്ടറെ ഇനി ഉച്ച കഴിഞ്ഞ ഗ്യാസ് ശല്യം ഒഴിയുന്നില്ല വയറിന് എപ്പോഴും അസ്വസ്ഥതയാണ് കീഴായി പോകുന്നു വയറിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വയർ എപ്പോഴും പെരുകി വരുന്നു ചിലർ പറയാറുണ്ട് ഒരു പതിനൊന്ന് മണി ആയി കഴിയുമ്പോൾ വയർ വീർത്തു വരുന്നു നമുക്കൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രധാന കാരണം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് താമസിച്ച് കഴിക്കുന്നതാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കേണ്ട സമയം എപ്പോഴാണ് എന്ന് നോക്കാം സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കുകളിൽ പേഷ്യൻ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൃത്യമായി കഴിക്കണമെന്ന് അവരോടൻ പറയും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട് അതോടുകൂടി രാവിലത്തെ ഒരു ശരീരത്തിൻ്റെ നീഡായി എന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുക എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടൻ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അന്നനാളത്തിൻ്റെയും ആവാശയത്തിൻ്റെയും എല്ലാം പെരിസ്റ്റാലിറ്റി മൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് വയറിൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ചലനം കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കും ഇതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മലശോധന കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും ആമാശയത്തിനകത്ത് ആസിഡ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കും ആമാശയത്തിൽ ആസിഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് ദഹിപ്പിക്കാൻ അവിടെ ഭക്ഷണം ഇല്ലെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് വയറിനകത്ത് ആസിഡിറ്റിയോ മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ കാണാൻ തുടങ്ങും ഇത് തന്നെയാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വെള്ളം കുടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അല്പം ചായ കുടിച്ചതിന് ശേഷം വയർ എംറ്റി ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ കാര്യത്തിലും സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടൻ നിങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കുക അതിനുശേഷം അരമണിക്കൂറിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പീസ് പഴമെങ്കിലും കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഭക്ഷണം വയറിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ദിവസത്തെ മോർണിംഗ് നന്നായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അസിഡിറ്റി പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരത്തില്ല അൾസർ പോലുള്ള രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ രാവിലെ ഭക്ഷണം പതിവായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ ക്രമേണ കൂടി വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നത്ര രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അധികം താമസിക്കാതെ അരമണിക്കൂറോ മുക്കാൽ മണിക്കൂറിനോ അകത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അതിനുശേഷം ഒരു മണിക്കൂറോ രണ്ട് മണിക്കൂറോ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നിങ്ങൾ അല്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചും കുഴപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആസിഡിറ്റിയോ അൾസറോ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ രാവിലെ കൃത്യമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിക്ക് എഴുന്നേറ്റ ഉടൻ തന്നെ അരമണിക്കൂറിനകത്ത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആസിഡിറ്റി പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ആ ഒരു ഫുൾ ഡേ ഉണ്ടാകത്തില്ല നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് പ്രഭാത ഭക്ഷണമായി എന്ത് കഴിക്കാമെന്ന് ഒരുപാട് പേർക്ക് സംശയമുണ്ടാകും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രഭാത ഭക്ഷണം എന്താണ് ഇഡ്ഡലിയോ ദോശയോ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം കറിയായിട്ട് ചമ്മന്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ അല്പം കറികളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകും യഥാർത്ഥത്തിൽ കണക്കുകൾ അതായത് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ദിവസത്തെ
രാവിലത്തെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോട്ടീൻ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാസ് ശല്യം കുറയും നിങ്ങൾക്ക് അമിതവണ്ണത്തിൻ്റെ ടെൻഡൻസി കുറയും നിങ്ങൾക്ക് എനർജി കൂടുതൽ കിട്ടും ആരോഗ്യവും ഉണ്ടാവും ഇത്തരത്തിലൊരു ഭക്ഷണശൈലി നിങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ എനർജി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്നും എന്താണ് പ്രഭാത ഭക്ഷണമായി കഴിക്കേണ്ടത് എന്നും ഏത് സമയത്താണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം ഒരുപാട് പേര് ഇന്ന് തെറ്റായിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് പ്രഭാത ഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ്റെ പ്രാധാന്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക വീണ്ടും മറ്റൊരവസരത്തിൽ മറ്റൊരു വിഷയമായി കണ